வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டைமாகவே சமூக வளர்தல் எடுத்தாலும் சரி தமிழகத்தோட முக்கியமான ஊடகங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஏதோ ஒரு பெரிய வால் நட்சத்திர பூமி நோக்கு வருது நம்மளாம் ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்க எந்த நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை வேறு வால் நட்சத்திர பிரச்சனை வேறு பூமி நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் உலகம் அழிய போகுது நம்மளாம் காலி எதுவுமே பண்ண முடியாது எப்படி ஆசைப்படுறதெல்லாம் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு டீமே புலமிக்கிட்டு இருக்கு சோஷியல் மீடியா முடிக்கவே அதுவும் ஊடகத்தில் சொல்லவே வேண்டாம் இது எதுவுமே நம்பாதீங்க இந்த வால் நட்சத்திரம் அவ்வளோ டேஞ்சராலாக எதுவுமே இங்கே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது அதான் உண்மை ஆக்சுவலாக பூமிக்கிட்ட காண்டாக்டே கிடையாது இதுக்கு சொல்ல போனால் இந்த பக்கமாக போகுது இவ்வளோதான் உண்மை இதில் காண்டாக்ட்னு எதுவுமே கிடையாது பூமிக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட வால் நட்சத்திரத்துக்கும் ஸோ இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கான ஷோவில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாங்க இந்த குறிப்பிட்ட வால் நட்சத்திரத்துக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குங்க ஒன்று அட்லஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒய் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இதுக்கு அட்லஸ்ட்னு பேர் ஏன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவாயில் ஒரு மிகப்பெரிய டெலஸ்கோப் ஒன்று இருக்குது இந்த டெலஸ்கோப் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு முற்றிலும் முழுதாக ஃபண்ட் பண்ணுறது நிதியுதவி கொடுக்கறது அமெரிக்காவோட நாசா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் டெரிஸ்ட்ரியல் இம்பேக்ட் லாஸ்ட் அலர்ட் சிஸ்டம் இதை ஷார்ட்டாக மாற்றி தான் அட்லஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு இது சொல்ல தான் கஷ்டமாக இருக்கும் சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒய் ஃபோர்னு சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு அட்லஸ்ட்னு ஷார்ட்டாக முடிச்சில இல்லையா இதுக்காக இதை வச்சுருக்கலாம் சிம்பிளாக ஆனால் இதுக்கான அஃபிஷியல் நேம் இது தாங்க அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தான் மொதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்படுது அதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ரிஃப்ளெக்டிங் டெலஸ்கோப் மூலமாக இந்த குறிப்பிட்ட ப்ராஜெக்ட் சொன்னால் அதில் யூஸ் பண்ண டெலஸ்கோப் இந்த மெத்தட் தாங்க இது மூலமாக இந்த காட்சி பதிவு பண்ணப்படுது வானத்தில் ஏதோ புதுசாக வால் நட்சத்திரம் வர்றது தெரியுதுன்ற விஷயமே இன்பவுண்டு விஷயமே இது மூலமாக தான் கன்ஃபார்ம் செய்யப்படுதுங்க அதுக்கான டேட் தான் போன வருஷம் டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மற்ற வால் நட்சத்திரங்களை காட்டிலும் இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குங்க ரொம்ப க்ரீனிஷாக அந்த வால் நட்சத்திரத்தை சுற்றியுமே அந்த மிளிரும் பார்த்தீங்களா மிளிர் தன்மை இது எல்லாமே பச்சை கலரில் மிளிரிட்டு இருக்கு ஒட்டு மொத்தமாக வால் நட்சத்திரத்தை சுற்றியுமே வியாடன் கிரகத்தை விட ஐந்து மடங்கு பெரியதுங்க அந்த வால் நட்சத்திரம் ஸோ அது பூமி கூட கான்டாக்ட்லாம் பண்ணிச்சுன்னா பூமின்றது அந்த கான்டாக்ட் பண்ண செகண்டோடு முடிஞ்சே போயிடும் அது உண்மை தான் ஆனால் கான்டாக்டு கிடையாது இது உண்மை மக்கள் இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகே பாறைகள் அண்ட் பனி படிமங்கள் இது எல்லாமே அந்த குறிப்பிட்ட அட்லஸ் வால் நட்சத்திரத்தில் இருக்குங்க ஸோ இதுதான் அந்த வால் நட்சத்திரம் அதிகப்படியாக பிரகாசிக்கிறதுக்கு காரணம்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க இப்போ வரைக்குமே இந்த ரெண்டு மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அது இந்தளவு பிரகாசமாக இருக்கான் சூரிய குடும்பத்தை நோக்கி இப்போ வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா அந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் ரொம்ப வேகமாக நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு சூரிய குடும்பம் தானே வருது நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சிலர் நினைக்கலாம் நம்ம பூமி இருக்கிறதும் சூரிய குடும்பம் தாங்க இந்த நேரத்தில் உச்சகட்ட பிரகாசத்தில் இருக்குமாங்க இந்த சூரிய குடும்பத்தை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அட்லஸ் அந்த வால் நட்சத்திரம் அதோட பிரகாசம் கிட்ட வர 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 ரொம்ப பெருசாக விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே போகுமா ஃபிப்ரவரி கடந்த பிப்ரவரி மாதத்துலேருந்து இப்போ முடிஞ்சது மார்ச் மாதம் இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மட்டுமே அந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரத்தோட பிரகாசம் நாலாயிரம் மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கான் இந்த ரெண்டே மாதங்களுக்கு நடுவிலேயே இந்த வால் நட்சத்திரத்தோட பிரகாசம் நாலாயிரம் மடங்கையும் கடந்து போகுதுன்னா அது இன்னும் கிட்ட வர 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 அதோட பிரகாசம் எந்த அளவு உச்சத்தை தொடரும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே இவ்வளோ தானே சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் வருது வருதுன்னு சொல்லிட்டு இது தாங்க அதோட உண்மையான புகைப்படம் இது தெரியுது இல்லைங்க இந்த க்ரீன் இஷா துண்டாக தெரியுது பாருங்கள் ஒரு இடத்துல மட்டுமே இது தாங்க அந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் இதை சுற்றி இருக்கிற பிரகாசம் இருக்குல்ல அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ட்ராவல் ஆகுது தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்க்கிளையை கிட்டத்தட்ட ஒரு கேலக்ஸியை உருவாக்குற அளவுக்கு இந்த ட்ராவலேஷன் ப்ராசஸ் மட்டுமே இருக்குது இது எப்போ இந்த காட்சி எப்போ பதிவு செய்யப்படுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தான் இந்த குறிப்பிட்ட காட்சி பதிவு பண்ண படிச்சுங்க ஆக்சுவலாக இது இப்போ ரீசெண்டாக எடுக்கப்பட்ட காட்சி பதிவு இதுக்கு முன்னாடி எப்போ இந்த பதிவை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி குறிப்பிட்ட இந்த பதிவு எடுக்கப்படுதுங்க இதில் இதோட பிரகாசம் தன்மையை பார்த்தீங்களா இதில் இருக்க சர்க்கிளுக்கும் இந்த பிரகாசம் மூலமாக ஏற்படுற அந்த க்ரீனிஷான சர்க்கிளுக்கும் முன்னாடி காமிச்சல ஒரு புகைப்படம் அ
அடுத்ததாக அதே வீடியோவில் வெள்ளை நிறத்தில் அங்கங்கே சில புள்ளிகள் தெரியும் அந்த புள்ளிகள் வேறு எதுவும் கிடையாது கிரகங்கள் நம்மளோட பூமி இது மாதிரி நிறைய கிரகங்கள் இருக்குல்ல செவ்வாய் வியாழன் எல்லா கிரகங்கள் தான் புள்ளியாக வெள்ளை கலரில் தெரியும் அதே வீடியோவில் நீள்வட்ட வளையங்கள் நிறைய தெரியும் அது வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க இந்த சூரியனை சுட்டிக்கிட்டு இருக்கல கிரகங்கள் அதோட பாதை வளைய அமைப்புகள் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆர்பிட்னு சொல்ல வேண்டும் அது சுற்றுவட்ட பாதை அவ்வளோதாங்க ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த மூணு விஷயங்களை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஒன்று சிவப்பு நிற வளைவு கோடு ரெண்டாவது வெள்ளை நிற புள்ளிகள் மூணாவது இந்த நீள்வட்ட வளைவுகள் இப்போ அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிதல் தெளிவாக கிடைக்கும் அந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரத்தோட பாதை எந்த கிரகத்தையும் டச் பண்ணாமல் எப்படி போகுதுன்ற விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க புரிதல் இப்போ உங்களுக்கு கிடச்சிருக்க நல்லாவே நினைக்கிறேன் ஓகேங்க இந்த குறிப்பிட்ட அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் எப்போ சூரிய குடும்பத்தில் கிராஸ் ஆகி போக போகுது உங்களோட அடுத்த கேள்வி அதுதானே அதுக்கான பதில் தான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதம் இந்த மாதம் எண்டில் இருந்து அடுத்த மாதம் மே மாதம் இருக்குல்ல மே மாதத்தோட தொடக்கத்துக்குள்ளேயே பூமிக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருகில் இந்த வால் நட்சத்திரம் கிராஸ் ஆக போகுதுங்க ஓகேவா அடுத்ததாக மே மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வாக்கில் சூரியனுக்கு ரொம்ப அருகில் போகுது இந்த வால் நட்சத்திரத்தம் இப்போ திரையில் உங்களுக்கு ஒரு புகைப்படம் காண்பிக்கப்படும் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த குறிப்பிட்ட வால் நட்சத்திரத்தோட பாதை எப்படி போக போகுது எந்த கிரகத்தையும் டச் பண்ணாப்போ அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தள்ள தெளிவாக தெரிஞ்சுடுங்க இதோட ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அர்த்துக்கிட்ட தான் வருது நம்ம பூமிக்கிட்ட தான் வருது இது வர்ற அந்த நாள் தான் ஏப்ரல் மாதம் இந்த மாதம் இறுதியிலேருந்து மே மாதம் தொடக்கத்துக்குள்ளன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா தான் வீனஸ் கிட்ட ட்ராவல் ஆகுது அங்கேருந்து நீள்வட்டம் பேஸில் சன்னுக்கும் குறிப்பிட்ட அந்த மேக்குறிக்கும் நடுவில் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்த வழிக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு வழியை சூஸ் பண்ணி அவுட் போட் ஆகுதுங்க இதுதான் இப்போ நடக்க போகுது இது எல்லா ப்ராசஸும் மே முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடுங்க சன்னை கிராஸ் பண்ணி போகிற அந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் சொல்கிறேன் அவுட் போட் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் வருஷம் அப்படின்ற பேஸில் இது ப்ராசஸிங் மெத்தடாக இருக்கிற ஒரு விஷயமாங்க சயின்டிஃபிக் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரத்தோட லைட் கேர்வ் இந்த ஒளி வளைவு பாதைன்னு சொல்லுவாங்களே இதை பற்றி தான் எந்தெந்த நாட்களில் இது பயணத்தை எப்படி எப்படி மாற்ற போகுது அதோட ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பிப்ரவரி அதாவது ரெண்டாவது மாதம் அந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் இங்கே இருந்துருக்குங்க நான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கல இந்த இடத்துல இருந்திருக்கு இதுக்கப்புறமா அடுத்த மாதம் வரைக்கும் இவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணி டிராவல் பண்ணியிருக்கு இது ஏதோ ரொம்ப குறைவான தொலைவு தான் ஒரு மாதத்தில் எது கிராஸ் பண்ணியிருக்குன்னு மக்கள் யாரும் நினைக்க வேண்டாம் ஆக்சுவலாக விண்வெளியில் இந்த தூரம் அப்படின்றது நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தூரம்ங்க இங்கே பூமியில் நீங்கள் சுற்றி வரீங்களே இதை விட நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு பூமியை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு என்ன தொலைவு தேவைப்படுமோ இதை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு தான் இந்த சின்ன ஃபிங்கரை வச்சு காமிக்கிறல இந்த ஷேப்புக்கு மட்டுமே தேவைப்படும் இந்த ஒரு ஒரு மாதம் ஷேப்பில் சுற்றி 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 இப்போ நாலாவது மாதம் இந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க அந்த அட்லஸ் இது இதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு மாதமாக கிராஸ் பண்ணி இங்கே வந்து நின்று திரும்பவும் அந்த கேவ் ஒன்று சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த கேவ் பேஸில் ஒவ்வொரு மாதமாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதோட வேலையே ஒரு இடத்துல நிற்கக்கூடாது வீட்டில் தங்காமல் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன்னு பசங்களாம் நம்ம சொல்லுவோமே ஊரில் இந்த வேலை தான் வால் நட்சத்திரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு குறிப்பாக அட்லஸை சொல்கிறேன் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குங்க அந்த அண்டங்களில் முழுக்கவே எதுலையாச்சும் இம்பேக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே தான் பிரச்சனை வெடிக்குமே ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது எந்த நாட்டு மக்களால் இந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரத்தை பார்க்க முடியும் இந்த கேள்வி உங்கள் மனசு வருதில்லை ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டேன் அதை பார்க்கணுன்ற ஆசை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா க்ரீன் இஷாவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே புதுசாக இருக்கும் நம்ம தலைமுறை கிடைச்சிருக்க மிகப்பெரிய வாய்ப்புனே அதை சொல்லலாம் எத்தனை பிறகு எந்த சான்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட வடக்கு அரைக்கோளம் இருக்குல்லங்க அதாவது நார்த் அண்ட் ஹெமிஸ்பேர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில் இருக்க நாடுகளால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இந்த குறிப்பிட்ட அட்லஸ் வால் நட்சத்திரத்தை இந்த உலக ஒன்று எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மேல் பக்கம் இருக்குது அதுதாங்க வடக்கு சைடு வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் எந்தெந்த கண்டங்கள் உள்ளே வருதுன்னா வட அமெரிக்கா அந்த வட அமெரிக்கா சேர்ந்த ஒட்டுமொத்த நாடுகளும் இந்த நிகழ்வை பார்க்க முடியும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா தென் அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ரொம்பவே கம்மியான இடங்களை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சவுத் அமெரிக்காவுக
இந்தோனேஷியாவில் சில பகுதிகளில் மட்டும் இந்த நிகழ்வை பார்க்கலாம் ஆசிய கண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான இந்தோனேஷிய மக்களால் இந்த நிகழ்வை பார்க்க முடியாதுங்க கடைசியாக ஐரோப்பா ஐரோப்பாவுக்கு செம்ம சான்ஸ் நூறு சதவீதம் முழுசாக பார்க்கலாம் ஏன்னா மேலே ஃபுல்லாகவே அவங்க தான் ஆசியாவுக்கு மேலே அந்த கண்டத்து மக்களால் ஃபுல்லாக இந்த நிகழ்வை பார்க்க முடியுமாங்க ஓகே அடுத்ததாக ஒரு பயம் கலந்த கேள்வி உங்கள் மனசில் எழுந்திருக்கும் இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டப்பா மொத்தமாக காலி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பயம் உங்கள் மனசில் எழுந்திருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பதிலை இப்போ சொல்லிடுறேங்க ஃபேக்ட் அண்ட் ஃபிகரோடவே சொல்லிடுறேன் பூமியில் இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் மைல் தூரத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் பயணிக்கும் எவ்வளோ எழுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் மைல் தூரம் நம்ம அகத்துக்கும் இந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரத்துக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி மட்டுமே ஸோ மக்கள் பயப்படவே வேணாம் இது எந்த விதமான டேஞ்சர் சிம்பிளாக இல்லாமல் அது பாட்டு வர்றதே தெரியாமல் போயிடுங்க அந்த மில்லிடுற பச்சை நிறத்தை மட்டும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அவ்வளோதான் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் அண்ட் பைனாக்குலர் இது மூலமாக பார்க்க முடியும்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மக்கள் ஒரு அரிதான இயற்கை காட்சியை பார்க்குறதுக்கு இப்போவே ஆயத்தமாக இருங்க ஓகே ஆசிஷுவல் ஷோவோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்க சேர்ந்து கான்சென்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி இந்த அட்லஸ் வால் நட்சத்திரம் பூமியை நெருங்கும் போது நம்மால் அதை வெறும் கண்களால் கூட பார்க்க முடியும்னு கூறப்படுது இந்த தகவலை இப்போ பரவாயில்ல சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இதில் எந்த அளவு சாத்தியம் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது கேள்வி இந்த அதிசய இயற்கை நிகழ்வால் பூமிக்கு ஆபத்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன ஆபத்து இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களோட பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சில மீட் பண்ண நன்றி வணக்கம்